सो सिंस वी हैव सीन कि कैसे हम अपनी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जब चेंज करते हैं तो जो टैक्स का बर्डन होता है वो बायर्स एंड सेलर्स पे डिफरेंट होता है सिमिलरली हम जब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ठीक है अपनी सप्लाई इलास्टिसिटी को जब चेंज करते हैं तो वैसे ही हमें बायर्स और सेलर्स के ऊपर जो टैक्स का बर्डन आता है वो अलग अलग दिखता है क्योंकि हमारी जो थियोरी है टैक्स की शिफ्टिंग की वो है डिमांड एंड सप्लाई थियोरी इसमें हम ये देख ही रहे थे कि कैसे डिमांड और सप्लाई की वजह से टैक्स का बर्डन शिफ्ट होता है या डिवाइड होता है बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स सो अब बारी है हम अपने डिमांड को यानी कि डिमांड कर्व को कॉन्स्टेंट रखेंगे हर जगह पे और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में जो चेंजेस आ रहा है उसके बेसिस पे डिटरमिन करेंगे कि टैक्स का बर्डन किस पे क्या रहेगा तो यू विल बी एबल टू नोटिस कि हर जगह डिमांड कब हमारा एग्जैक्टली exactly सिमिलर है एकदम सेम है जो कि है यूनिटी हमने यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को यूनिटी एज्यूम किया है सारे फिगर्स में बट वॉट इज चेंजिंग इज द सप्लाई कर्व दैट इज द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज चेंजिंग राइट एंड जैसे जैसे ये इलास्टिसिटी चेंज करती है हमारे कर्व में भी हमें डिफरेंस देखने को मिलता है स्टार्टिंग uh, में जब यूनिट इलास्टिसिटी थी सप्लाई कर्व की तो वो ऐसा था एंड देन जैसे ही वो मोर देन वन हुई इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मोर देन वन हुई तो जो हमारा ये कर्व है दैट हैज टिल्टेड मोर टू दिस साइड यू कैन सी इट इज अ बिट फ्लैटर देन दिस बिकॉज इट इज मोर इलास्टिक Here you can see that the elasticity of supply is less than one, and that is why our curve is like this. Here, the elasticity of supply is equal to zero. That means it is a perfectly inelastic supply. So here the supply curve will look like this, and here we have elasticity of supply as infinite, and so the curve will look like this straight. तो जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है दैट इज चेंजिंग अब आपको अपने दिमाग में एक चीज फीड करनी है वो ये है कि जब भी मैं कहती हूँ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई तो इसका मतलब होता है कि प्राइस बढ़ने से राइट right, प्राइस बढ़ने से सप्लाई में कितना इंक्रीज होता है अगर प्राइजेस बढ़ते हैं तो क्या सप्लाई बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है कम इंक्रीज होता है या बिल्कुल इंक्रीज नहीं होता है वो कहलाता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमारा सप्लाई कितना इलास्टिक है कितना लचीला है कि प्राइस में चेंज आने के कारण वो कितना जल्दी रिस्पांस देता है राइट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जब वन के बराबर होती है यानी यूनिटी होती है तो एग्जैक्टली exactly ये केस हम पहले भी डिमांड वाले ग्राफ डिमांड वाले फिगर में देख चुके हैं जहाँ पे हम डिमांड इलास्टिसिटी देख रहे थे वहां पे हमने जो सप्लाई कप था उसे भी यूनिटी माना था और जो डिमांड कप था वो भी यूनिटी था तो वो वही सेम केस यहाँ पे भी है पहला केस एग्जैक्टली exactly सेम है बिकॉज बोथ द डिमांड कप एंड द सप्लाई कप आर यूनिट इलास्टिक तो यहाँ पे ऐसे में हमेशा जो बार्गेनिंग स्ट्रेंथ होती है बायर्स और सेलर्स की वो इक्वल होती है मतलब जितना बर्डन टैक्स का बायर्स पे है उतना ही सेलर्स पे है तो मुझे आपको ये फिगर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पहला फिगर एक्सप्लेन कर रही थी तब भी मैंने ये एग्जैक्ट सेम चीज एक्सप्लेन की थी मैं पर छोटा सा एक ओवरव्यू दू तो जब हमारा सप्लाई कव एस एस था टैक्स लगते ही सप्लाई कव पीछे शिफ्ट हो गया और क्वांटिटी ओ क्यू डैश जो कि हमें ओ पी डबल डैश प्राइस पे मिल सकती थी वो मिलेगी ओ पी डैश पे बिकॉज पी डैश पी डबल डैश टैक्सेस हैज बीन इम्पोज एंड दिस टैक्स वुड बी डिवाइडेड इनटू एल एम विच विल बी ऑन टू द बायर साइड and mn which will be on to the seller side and both are equal lm or mn dono hi equal hai kyunki jo tax ka burden hai dono pe equal rahega same rahega kyunki jo elasticity of supply or elasticity of demand hai dono hi unity hai dono hi unit hai yani ki equal to 1 hai then moving on to the case where elasticity of supply is greater than 1 it means ki jo hamari सप्लाई की इलास्टिसिटी है वो ज्यादा है मोर इलास्टिक सप्लाई है हमारा अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है 
कि मोर इलास्टिक सप्लाई का मतलब होता है कि सप्लाई को बढ़ाया जा सकता है कम किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू चेंज इन द प्राइस और ये होता है प्रोड्यूसर्स के हाथ में सेलर्स के हाथ में राइट right? सप्लाई को कितना देना है क्या कितना नहीं देना है ये होता है प्रोड्यूसर्स के हाथ में तो अगर सप्लाई की इलास्टिसिटी ज्यादा होती है तो इससे फायदा होता है प्रोड्यूसर्स का क्योंकि वो फिर अपने अकॉर्डिंग ही चेंज कर सकते हैं सप्लाई को कम कर सकते हैं ज्यादा कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा लचीली है और प्रोड्यूसर्स के हाथ में सो लॉट ऑफ पावर इज इन देंड्स ऑफ सेलर्स और प्रोड्यूसर्स तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है की बार्गेनिंग स्ट्रेंथ ऑफ सेलर इज मोर सो सेलर हमारा ट्राई करेगा कि कम से कम टैक्स वो पे करे और ज्यादा से ज्यादा बर्डन बायर्स की तरफ शिफ्ट कर दे बायर्स के ऊपर डाल दे लार्जर टैक्स बर्डन इज ऑन बायर्स राइट अब फिगर में वही देखते हैं कि जब हमारा सप्लाई कब एस एस था टैक्स लगने की वजह से पीछे शिफ्ट हुआ एस एस डैश एस डैश एस डैश राइट एंड नाउ वी नो की सिंस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन वन तो हमारा कर्व थोड़ा ऐसा हो गया है ठीक है इट इज टिलटेड काफी स्लैंड है राइट right? और इसी स्लैंड फिगर होने की वजह से हमारा जो ड्राइंग है या हमारा जो फिगर है वो ऐसा बना है कि एल एम इज ग्रेटर देन एम एन ये पोर्शन ग्रेटर है और ये पोर्शन कम है यानी कि ओ क्यू डैश क्वांटिटी जो कि हमें ओ पी डबल डैश में मिल जाती राइट right? मिल जाती अगर पुराना वाला सप्लाई कर्व फॉलो होता बट सिंस टैक्स लगने की वजह से सप्लाई कब हमेशा पीछे शिफ्ट हो जाते हैं तो वही ओ क्यू डैश क्वांटिटी हमें मिलती है ओ पी डैश प्राइस पे और पी डैश और पी डबल डैश ये है टैक्स और उस टैक्स का लार्जर पोर्शन जो है वो कौन बियर कर रहा है हमारा बायर तो एल एम विल बी ग्रेटर देन एम एन जो ये पूरा टैक्स है एल से लेकर के एन या फिर आप इसे पी डैश पी डबल डैश भी कह सकते हैं दिस इज इक्वल राइट इसमें का जो लार्जर पोर्शन है एल एम वो बायर बियर करेगा और जो छोटा पोर्शन है एम एन इतना छोटा सा वो बियर करेगा सेलर ठीक है वो पूरी कोशिश करेगा कि कम से कम वो टैक्स को बियर करे नाउ द नेक्स्ट केस इज वेन द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन वन यानी कि लेस इलास्टिक सप्लाई यानी कि हाँ ठीक है सप्लाई थोड़ा लचीला है कंट्रोल में है प्रोड्यूसर्स के पर बहुत ज्यादा नहीं और जो लेस इलास्टिक सप्लाई कर्व का हमारा फिगर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा लाइक दिस राइट एंड सो यू कैन सी दैट दी बार्गेनिंग स्ट्रेंथ ऑफ बायर्स इज मोर वाई वाई बार्गेनिंग स्ट्रेंथ ऑफ बायर्स इज मोर बिकॉज इट इज अ लेस इलास्टिक सप्लाई कर्व एंड इन लेस इलास्टिक सप्लाई कर्व केस द पावर इज नॉट गोइंग टू लाई इन दी हैंड्स ऑफ सेलर्स और प्रोड्यूसर्स पावर उनके हाथ में उतनी रहेगी नहीं पावर यहाँ किसके हाथ में रहेगी बायर्स के हाथ में रहेगी क्योंकि अगर कोई भी ऐसी डिमांड है कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है गुड्स है जिसकी जो सप्लाई है उसका कंट्रोल प्रोड्यूसर्स के हाथ में उतना ज्यादा नहीं है वो देखते हैं कि वेदर और नॉट बायर्स आर विलिंग टू बाय इट और नॉट इस चीज को कंसीडर करके वो सप्लाई uh, करते हैं तो यहाँ पे बायर्स के हाथ में ज्यादा पावर होती है ऐसे प्रोडक्ट को लेकर के जो की लेस इलास्टिक सप्लाई कर्व बनाता हो सो बार्गेनिंग स्ट्रेंथ ऑफ बायर्स इज मोर नॉट दॉट द सेलर्स एंड लार्जर बर्डन ऑफ टैक्स इज ऑन सेलर्स इसीलिए ऐसे गुड्स की केसेस में जो सेलर होगा उसे ज्यादा से ज्यादा बर्डन बियर करना पड़ेगा क्योंकि उसके हाथ में तो कंट्रोल ही नहीं है इट इज अस इलास्टिक सप्लाई कर्व कंट्रोल किसके हाथ में है ज्यादा बायर्स के हाथ में तो बेचारा ज्यादा से ज्यादा टैक्स उसे ही बियर करना पड़ेगा अदरवाइज अगर वो ऐसा नहीं करता है तो कंज्यूमर्स विल डायरेक्टली रिफ्यूज टू बाय देयर प्रोडक्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट ही नहीं लेगा या बायर प्रोडक्ट ही नहीं लेगा तो यानी कि बेचारे को टैक्स को बियर करना ही पड़ेगा तो यहाँ पे आप देखिए कि ओ क्यू क्वान्टिटी ओ पी प्राइस पे मिल जाया करती थी पर टैक्स लगने की वजह से हमारा सप्लाई कर्व पीछे शिफ्ट हो गया एंड ओ क्यू डैश क्वान्टिटी जो की अदरवाइज ओ पी डबल डैश प्राइस पे मिल जाती ठीक है अगर पुराना वाला सप्लाई कर्व फॉलो हो रहा होता लेकिन सिंस नया सप्लाई कर्व हमारे सामने आ गया है तो हमें वही फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि टैक्स लगता है टैक्स लग गया है और टैक्स लगने की वजह से हमेशा सप्लाई कर्व हमारा बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है एंड सो फॉर ओ क्यू डैश क्वांटिटी वी विल हैव टू पे अ प्राइस ऑफ ओ पी डैश राइट और उस ओ पी डैश में इतना ओ पी डबल डैश तो उसका नॉर्मल प्राइस ही रहता बट पी डैश पी डबल डैश इज द टैक्स विच इज इम्पोज और उस टैक्स में जो लार्जर शेयर है एम एन वो हो जाएगा किसका किसका होगा किसे टैक्स बियर करना पड़ेगा सेलर को एज आई टोल्ड यू तो लार्जर पोर्शन यहाँ सेलर को और कम पोर्शन एल एम विल बी 
uh, on the buyers. Come portion L M. Come tax ka burden buyers pe hoga aur zada tax ka burden sellers pe hoga. Just iska opposite. Agar elasticity of supply is more, to fayda hota hai producers ka kyunki unke hath mein power hogi. Lekin agar less elastic supply hai, to buyers ke hath mein power hogi aur wo kam कम टैक्स देंगे और सेलर्स को ज्यादा टैक्स बियर करना पड़ेगा नाउ लेट्स मूव ऑन टू दीज आइडल केसेस एक में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जीरो है और एक में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इनफाइनाइट है जब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जीरो कहते हैं इससे आप क्या समझते हैं इससे आपको यह समझना चाहिए कि जो हमारा सप्लाई है वो एकदम ही इन इलास्टिक है मतलब बिल्कुल लचीला नहीं है मतलब अगर प्राइस बढ़ते हैं तो भी सप्लाई उतनी ही रहेगी प्राइस कम होते हैं तो भी सप्लाई उतनी रहेगी क्योंकि सप्लाई बहुत सारे रीजन की वजह से लिमिटेड है ऐसे गुड्स की सप्लाई को हम कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई प्रोड्यूसर चाहे जो कर ले वो चेंज नहीं कर सकता है सप्लाई को क्योंकि वो लिमिटेड है एंड फॉर दैट द सप्लाई कर्व विल बी अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस ठीक है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई है तो इसका मतलब ये है कि प्रोड्यूसर के हाथ में कोई पावर नहीं है उनके हाथ में कंट्रोल ही नहीं है कि वो सप्लाई को बढ़ाए या कम करें क्योंकि वो तो लिमिटेड ही है तो सारी पावर आ जाती है किसके हाथ में बायर्स के हाथ में तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि बार्गेनिंग स्ट्रेंथ ऑफ बायर्स विल बी अनलिमिटेड वाइट विल बी अनलिमिटेड बिकॉज द कंट्रोल ऑफ सप्लाई इज नॉट इन देंड्स ऑफ प्रोड्यूसर्स एनी मोर और बिल्कुल ही नहीं है इस केस में तो सेलर्स के पास एटलीस्ट थोड़ी पावर तो थी कि उन्होंने पूरा टैक्स नहीं दिया गया थोड़ा सा पास ऑन किया कंज्यूमर्स पे पर यहाँ पे जहाँ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जीरो हो जाती है राइट वहां पे उनकी बार्गेनिंग स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं रहेगी क्योंकि सारी अनलिमिटेड पावर आ जाती है बायर्स के हाथ में इसीलिए होल टैक्स बर्डन इज ऑन सेलर सारा टैक्स बर्डन सेलर्स को बियर करना पड़ेगा बिकॉज दे हैव नो चॉइस अगर वो टैक्स बर्डन बियर ही नहीं करते हैं तब तो उनका प्रोडक्ट कोई लेगा ही नहीं राइट तो यहाँ आप देख सकते हो फॉर ओक्यू क्वांटिटी अगर पहले प्राइस ओपी था मतलब ओक्यू क्वांटिटी के लिए ओपी प्राइस पे करना पड़ता था जैसे ही टैक्स लगे सप्लाई का शिफ्ट नहीं होगा क्योंकि सप्लाई हमारा कांस्टेंट है सप्लाई एकदम ही इन इलास्टिक है वो चेंज ही नहीं कर सकते हैं तो सप्लाई तो वैसा ही रहेगा पर प्राइजेस तो हमें बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि टैक्स तो गवर्नमेंट को पे करना ही है तो प्राइस बढ़ गया पी से पी डैश और उस इंक्रीज प्राइस में जो पूरा का पूरा बर्डन है This whole burden, इस सारा का सारा बर्डन सेलर पे जाएगा ये पूरा टैक्स सेलर को पे करना पड़ेगा तो बायर्स को तो उनकी क्वांटिटी वो भी प्राइस में ही मिल जाएगी ऊपर का जो पूरा पेमेंट है पूरा टैक्स का बर्डन है वो तो सेलर पे आ गया है तो यहाँ पे पूरा का पूरा बर्डन पूरा का पूरा ये जो टैक्स है ये कौन बियर करेगा सेलर आई होप क्लियर है नेक्स्ट इज वेन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इन फाइन नाइन इसका मतलब होता है कि जो हमारा सप्लाई है वो परफेक्टली इलास्टिक है परफेक्टली इलास्टिक मतलब है कि पूरा लचीला है जब मन चाहे चेंज कर दिया जब मन चाहे चेंज नहीं किया पूरा डिपेंड करता है प्रोड्यूसर्स पे सेलर्स पे इसीलिए बार्गेनिंग स्ट्रेंथ ऑफ सेलर्स यहाँ पे अनलिमिटेड होगी इसका जस्ट ऑपोजिट यहाँ पे बायर्स की बार्गेनिंग स्ट्रेंथ अनलिमिटेड थी और यहाँ पे सेलर्स की अनलिमिटेड बार्गेनिंग स्ट्रेंथ है इसीलिए सारा का सारा टैक्स बर्डन बायर्स पे वो डाल देंगे क्योंकि सारी पावर सेलर्स के हाथ में है दे कैन चेंज दी सप्लाई अकॉर्डिंगली एंड सो सिंस परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई है पूरा कंट्रोल उनके हाथ में है तो पूरा ही टैक्स बर्डन बायर्स पे डाल देंगे बिकॉज दे नो कि बायर्स रिफ्यूज नहीं कर सकते हैं उस चीज को खरीदना जैसे कोई नेसेसरी गुड है उसे तो हमें खरीदना ही है तो अगर ऐसे गुड्स के प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं तो भी हम उन्हें खरीदेंगे इसीलिए पूरा टैक्स बर्डन बायर बियर करेंगे होल टैक्स बर्डन इज ऑन बायर्स You can see कि when the quantity was OQ, the price was OP, right? But when the taxes were imposed, we got a new supply curve, which is still the same. मतलब supply curve ऐसा ही है तो OQ dash quantity के लिए OP dash price pay करना पड़ेगा buyers को ठीक है अगर supply curve shift नहीं हुआ होता तो उसी OQ dash quantity के लिए OP price चल जाता But since हमारा सप्लाई का चेंज हो गया है बिकॉज टैक्सेस आर इम्पोज तो प्राइस इंक्रीज हो गया है ओपी से ओपी डैश पे और वही ओक्यू डैश क्वांटिटी जो ओपी प्राइस में मिल जाती वो मिलेगी ओपी डैश में यू कैन सी कि यहाँ एम पे जब इंटरसेक्ट करता है तो ओपी प्राइस ओपी प्राइस पे मिल जाता लेकिन अब वो एल पे इंटरसेक्ट कर रहा है डिमांड और सप्लाई तो हमें ओपी डैश प्राइस पे करना पड़ेगा और जो पूरा टैक्स का बर्डन है 
ये पूरा एल एम ये सब पे करना पड़ेगा बायर को बिकॉज अनलिमिटेड पावर्स आर इन दी हैंड्स ऑफ सेलर्स एंड होल टैक्स बर्डन इज ऑन बायर्स सो दिस वॉज ऑन आई होप आपको कुछ समझ में आया हो एंड इसमें बेसिकली यही था कि कैसे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में चेंज आने के कारण या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में चेंज आने के कारण टैक्स डिस्ट्रीब्यूट होता है ठीक है बट इन रियल लाइफ ऐसा तो नहीं होता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कांस्टेंट रख लें या इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को कांस्टेंट रख लें और ऐसे आंसर्स निकाल लें कि कौन कितना टैक्स पे करेगा वो दोनों का कल्मिनेशन मतलब दोनों ही फैक्टर्स साथ में रन करते हैं ठीक है और उसके अकॉर्डिंगली डिटर्मिन होता है इन रियल लाइफ कि वेदर द टैक्स विल बी मोर ऑन टू कंज्यूमर्स मोर ऑन टू बायर्स और इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग दैम राइट अगर कहीं भी कुछ समझ में ना आया हो तो यू कैन आस्क अबाउट दैट इन दी कॉमेंट सेक्शन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल दी एंड आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर बाय